நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எம்எல்ஏ யாரை கேட்டாலும் எம்எல்ஏங்கிறது பெரிய பணக்காரங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா எம்எல்ஏக்களோட சம்பளங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப கடுப்பாயிருவீங்க ரொம்ப கம்மியான சம்பளத்துக்கு வேலை பார்க்குறாங்க அப்படிப்பட்ட எம்எல்ஏக்களோட சம்பளம் எவ்வளோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம் அவர்களுக்கு கொடுத்துருக்கூடிய அலவன்ஸ் எவ்வளோங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுருக்க வேண்டிய அவசியம் எம்எல்ஏக்களோட சம்பளம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னால் இது எல்லாமே இங்கிலீஷில் இருக்குது நான் எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷில் படிக்கிறேன் நீங்களும் கூடவே சேர்ந்து வாசிங்க அதே சமயத்தில் இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தில் இருந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே கூகுளில் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த பிடிஎஃப் ஃபார்மெட்டு கிடைக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ரீசெண்டாக உள்ள ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது உள்ளது சேல்ரி பார்த்திங்கன்னா முப்பதாயிரம் ரூபா பெரும் மாதத்துக்கு பேசிக் சேல்ரி அலவன்ஸு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு காம்பிடென்சி அலவன்ஸு டெலிஃபோன் அலவன்ஸு கான்ஸ்டிடுவன்சி அலவன்ஸு போஸ்டல் அலவன்ஸு கன்சல்டேட் அலவன்ஸ் வெஹிக்கிள் அலவன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்து ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரரூபா கைக்கு வரும் ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரரூபா மாதத்துக்கு கைக்கு வரும் இது வந்து அவங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக கிடைக்கக்கூடிய சம்பளம் பேசிக் சேலரி வந்து முப்பதனாயிரரூபா ஒரு நாளைக்கு ஆயிரரூபா கணக்கு வருது அப்போது இதர வருமானங்கள் எவ்வளோங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஐநூறுரூபா சட்டமன்றத்தில் ஐநூறுரூபா ஒரு ஒரு கூட்டம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஐநூறுரூபா சம்பளம் சட்டமன்ற கூட்டத்தை நடக்கும்போது அட்டன் பண்ணிங்கன்னா அட்டனன்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா ஐநூறுபா சம்பளம் அதனால தான் நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் போய் கையெழுத்து போட்டுட்டு உடனே வெளிநடப்பு 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 ஓடியாக தர்றாங்க இல்லையா கையெழுத்து போட்டுட்டு சம்பளத்தை வாங்கி வெளியே வந்துடுறது கையெழுத்து போட்டால் அட்டனன்ஸ் அதில் ஒரு சின்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அவை நடவடிக்கைகளில் ரெண்டு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நினைக்கிறேன் ரெண்டு சு ரெண்டு கூட்டத்தொடர்களில் கலந்துக்கிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவருடைய எம்எல்ஏ வேலை வந்து பறிப்போயிடும் இது வந்து வேலை சரிதானா பதவி இல்லை வேலை அந்த எம்எல்ஏ வேலை வந்து பறிபோயிடும் அதனால் என்ன செய்கிறாங்க கையெழுத்து போட்டு வெளியே வந்துடுவாங்க வெளிநடப்பு அப்படின்னு சொல்லி வந்துடுவாங்க அந்த வெளிநடப்புக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கதையை அப்புறமா நீங்கள் யோசித்து பார்த்துக்கோங்க அந்த வெளிநடப்பு இப்படி பண்ணிட்டு வர்றதுனால என்ன ஆகுன்னா வேலை தக்க வச்சுக்கப்படும் ஏன்னா எம்எல்ஏங்கிற அந்த தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டுட்டு அப்புறம் இடைத்தேர்தல் வந்துடும் இல்லையா அப்புறம் அவங்களுக்கு அசிமம் போய்டும் அதனால் என்ன செய்வாங்க இப்போ கையெழுத்து போட்டுட்டு அட்டனன்ஸில் கையெழுத்து போட்டு ஓடியாந்துருவாங்க அப்படி அட்டனன்ஸில் கையெழுத்து போட்டால் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பளம் எவ்வளவு பெர் டேக்கு ஐநூறு ரூபாய் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நடக்கும் போதும் கொடுப்பாங்க அடுத்து ட்ராவலிங் அலவன்ஸ் வந்து பை ரோடில் பை ரயிலில் வந்துட்டு அந்த டூ டயர் இதில் வந்து பெர் கிலோமீட்டருக்கு வந்து பத்து பைசா பை ரோடாக இருந்ததுனாக்க இருபத்தஞ்சி பைசா அடுத்து வந்துட்டு நான் பஸ் ரூட்டுக்கு வந்து ஐம்பது பைசா அலவன்ஸு ட்ராவல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இவங்க ஐடென்டி கார்டை காமிச்சு இந்த அலவன்ஸ்லாம் போக அடுத்து ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது இந்த இவங்களோட எம்எல்ஏக்கு ஒரு ஐடென்டி கார்டு கொடுத்துருவாங்க இந்த ஐடென்டி கார்டை காமிச்சு நம்ம நாளாக ரெஜிஸ்ட்ரு அந்த அவங்க கூட யார் வேணாலும் கூப்பிட்டு போகலாம் ஒரு ஆள் கூட்டு போகலாம் யாராகவும் இருக்கலாம் ஃபேமிலி மெம்பராக இருக்கலாம் அவங்களோட சொந்தக்காரங்களாக இருக்கலாம் இல்லை ரிலேட்டிவாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களோட அந்த ஒரு ஒரு தொகுதி சார்ந்த ஒரு ஆளாக கூட யாராக ஒருத்தர் கூப்பிட்டு போகலாம் ஆனால் அது என்னன்னா அவரோட ஐடென்டி கார்டு கொண்டு போகணும் அது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக அந்த எந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட அரசு வாகனமாக இருக்கணும் அந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கணும் அதில் தான் நீங்கள் போக முடியும் அது இல்லாமல் இருபதாயிரம் ரூபா வந்து ரயில்வே டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ்னு கொடுக்குறாங்க அது வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு எவ்ரி ஃபைனான்ஷியல் இயருக்கு ரெண்டு டேமாக பிரித்து கொடுப்பாங்க இருபதாயிரம் ரூபாயை ரெண்டாக பிரித்து கொடுப்பாங்க அது அவங்க ஒரு ரிலேட்டிவ் யாரை வேணாலும் ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு போகலாம் தனியாகவும் போகலாம் ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு போகலாம் அதுக்காக இருபதனாயிரம் ரூபா வரைக்கும் அலவன்ஸ் இருக்குது ஸோ எந்த எம்எல்ஏ ட்ரெயினில் பஸ்ஸில் போகிறாங்களான்னு என்ட்ட கேட்கக்கூடாது அலவன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ ஒரு எம்எல்ஏ ஆனால் பயன்படுத்திக்கலாம் அதனால் நம்மளாம் எம்எல்ஏ ஆகும் இதெல்லாம் பயன்படுத்திக்க முடியும் அடுத்ததாக அந்த மாதிரி எவ்ரி மெம்பர் அவங்க கூட இருக்கக்கூடியவங்கள ஒருத்தங்களை கூப்பிட்டு போகிற ஃபேமிலிக்கு இருக்கு இல்லையா அவங்க கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு அந்த பாஸ் இருக்குது அடுத்ததாக அக்கமடேஷன் எம்எல்ஏ எங்கெங்கே தங்குவார் சென்னைக்கு வந்து சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் வந்து சென்னையில் நடக்குது அப்போ எங்கே வந்து தங்குவார் அவருக்கு வந்து வாடகை எப்படிங்க கொடுக்குறது அவருக்கு வீடு பிரச்சனை இருக்குது இல்லையா அதுக்காக அரசாங்கம் உருவாக்கிற ஒரு நல்ல திட்டம் தான் இது மாதத்துக்கு வெறும் இரநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு இன்றைய தேதிக்கு வெறும் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு அவங்களுக்கு வந்து வாடகை கொடுக்காங்க பெர் மந்த்து சென்னையில் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மாத வாடகைக்கு வீடு கிடைக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்குது எம்எல்ஏக்கு மட்டும் கிடைக்குது ரெசிடென்சியல் கோர்ட்டஸில் எம்எல்ஏ
எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக நடத்தக்கூடிய அந்த அரசு மருத்துவமனைகளில் இலவசம் வேறு மாத்திரைகள் வாங்கினா கூட எல்லாமே வந்து இலவசம் அந்த அப்புறம் மாத்திரைகள் வாங்கினக்கான பில்லை கொடுத்து நம்ம கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்ததாக மெடிக்கல் சர்ஜரி மெடிக்கல் சர்ஜரி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பண்ணிக்கலாம் இலவசம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணலை நான் ப்ரைவேட்டில் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அதுக்கும் வந்து அனுமதி இருக்குது அந்த பில் கொடுத்து என்ன செய்ய முடியும் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் நான் வந்து எனக்கு இந்த மருத்துவத்தை வந்து நான் இந்த பர்டிகுலர் டாக்டர்கிட்ட தான் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்து வந்து உங்களுக்கு அதர் ஃபெசிலிட்டி வந்து லைப்ரரி எல்லா லைப்ரரி வந்து என்ன செய்கிறாங்க ஃபுல் ஃபே ஃபெசிலிட்டியோட லைப்ரரி இருக்குது அந்த எம்எல்ஏ ஹாஸ்டலில் அடுத்து வந்து இவங்க எழுதுறதுக்கான பேனா பென்சில் ரப்பர் இங்கு ஊற்றுற ப பென்னு பேப்பர் ப்ரிண்ட் அடிக்கிறதுக்கான பேப்பர் இருக்கு இல்லையா பக்கம் பக்கமாக வெளியே எழுதிட்டு வந்து நாங்கள் வெளிநடப்பு ஏன் செஞ்சோம் தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு பத்து பக்கத்துக்கு எழுதி திருப்பி திருப்பி படிக்கணும் இல்லையா அப்போ அதுக்கெல்லாம் பேப்பர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பேப்பர் என்ன அது வரைக்கும் வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஸ்டேஷனரி சப்ளை வரைக்கும் இலவசமாக அரசு வாங்கி கொடுக்குது அது எவ்வளோ வாங்கி கொடுப்பாங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் முப்பத்தி ஏழு லெட்டர் பேடு கண்டெய்னிங் ஹண்ட்ரட் ஷீட்ஸ் ஆஃப் ஈச் ஆயிரத்தி ஐநூறு பிக் சைஸ் ஷீட் உள்ள ஒரு கொடுக்குறாங்க அடுத்து வந்து இரநூத்தி ஐம்பது என்வலாப் கவரு ஆயிரத்தி ஐநூறு என்வலாப் என்வலாப் ஸ்மால் கவரு அப்புறம் ஒரு ஹீரோ பேனா அடுத்து வந்து ஒரு டைரி வேறு கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே கொடுத்துட்றாங்க இப்போது அவங்களுக்கு அசிஸ்டண்ட் வேறு ஒரு ஆள் கூடவே கொடுத்துட்றாங்க எதுக்காகனா சட்டமன்ற உறுப்பினர் வந்து எழுதப்படிக்க தெரிஞ்சுருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்கிறது நம்மளுடைய நம்ம நாட்டில் கூடிய சட்டம் அதே சமயத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கும் அவரே டைப் பண்ணிக்கிட்டு அவரே எழுதிக்கிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா அதுக்காக அவர் கூட வந்து ஒருத்தரை வந்து அசிஸ்டன்ஸ் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அசிஸ்டண்ட்டை வந்து அவரே கூட வந்து பர்சனலாக அவருக்கு இப்போ முன்னாடி ஒரு கட்சிக்கார் இருப்பார் பின்னாடி ஒரு கட்சிக்கார் வந்திருப்பார் அதனால் அவங்க எம்எல்ஏங்களுக்கு முரண்பாடு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த எம்எல்ஏ அவர் விருப்பப்பட்டவரே அப்பாயின்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த எம்எல்ஏ பதவியில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவங்களோட வேலை அதாவது அவங்களோட பர்சனல் பிஏ அதுக்கு வந்து காசு வந்து கவர்மெண்ட் கொடுத்துரும் அதுக்கான காசை வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் ஸோ இது இருக்கக்கூடிய விஷயம் அடுத்து ரயில்வே ரிசர்வேஷன் கவுண்டரில் அவங்களுக்கு வந்து தனியாக ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரயில்வே புக் பண்ணிக்கிறது ஈஸியாக இருக்குது எம்எல்ஏ ஹோட்டல்ஸ்லேருந்தே புக் பண்ணிக்கலாம் பஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்துட்டு அதே மாதிரி எம்எல்ஏ ஹோட்டல்ஸ்லேருந்து பஸ் கொண்டு போகிறதுக்கு ஃப்ரீ சரி தானா கேன்டீன் ஃபெசிலிட்டி அந்த எம்எல்ஏ ஹோட்டல் அந்த எம்எல்ஏ ஹாஸ்டல் பக்கத்துலேயே கேன்டீன் இருக்குது சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்துலேயும் கேன்டீன் எல்லாமே இருக்குது அங்கே மிக குறைந்த விலையில் கொடுக்கப்படுது அடுத்து பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டி இண்டியன் பேங்க் அந்த எம்எல்ஏ ரெசிடென்சி ஹோட்டல் ரெசிடென்சியல் ஹாஸ்டல் பக்கத்தில் வச்சுருக்காங்க ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அடுத்ததாக ஜிம் ஃபெசிலிட்டி எல்லா எம்எல்ஏக்கும் ஜிம் பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு வழி இருக்குது இது இல்லாமல் யோகா கிளாஸு சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கு பேட்மிண்டன் கோட்டு எல்லாமே விளையாட்டுத்துறை சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே அவங்களோட ஓய்வு நேரத்தில் விளையாடுகிறதுக்கு எல்லாமே இலவசமாக அரசு கொடுத்துருக்குது அடுத்ததாக அவங்களோட பென்ஷன் நியூஸ் பேப்பர் எல்லாமே இலவசம் தான் சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு அவருடைய ஆஃபீஸுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக வந்துடும் அது இல்லாமல் அவங்களோட இந்த ஃபேமிலி அலவன்ஸ் இவங்களுக்கு இல்லாமல் ஃபேமிலிக்கும் அலவன்ஸ் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பென்ஷன் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினருமே வந்து ஐந்தாண்டு வேலை ஐந்தாண்டு வேலை முடிஞ்சு ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரரூபா சம்பளம் வாங்கி மேலே சொன்ன எல்லா பெனிஃபிட்டையும் அடைஞ்சது போக இருபதாயிரரூபா மாதம் சம் மாதம் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அவங்க சர்வீஸ் பண்ணதுனால பென்ஷன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பெர் மந்த் கொடுக்குறாங்க அந்த அஞ்சு வருஷத்தை முடித்ததுனால இப்போது சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டானுவைங்க அவங்களுக்கு கிடையாது அந்த பீரியடு முழுமிக்க அஞ்சு வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அல்லது அந்த பதவியில் இருக்கும்போது இறந்துட்டாங்கன்னு வைங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு பென்ஷன் போகும் சரி தானே அது ஃபேமிலி பென்ஷன் ஆகிடும் அந்த பதவியில் இருக்கும்போது இறந்துட்டாங்கண்ணா முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த அதுக்கு சில அலவன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அந்த மாதிரி பிரித்து கொடுப்பாங்க இது ஒரு விஷயம் லைஃப் டைம் இது வந்து எப்படி ஒருத்தர் இருபத்தஞ்சி வயசான சட்டமன்ற உறுப்பினராக போட்டி போடலாம் இருபத்தஞ்சி வயசில்
எவ்வளோ நல்ல வேலை பார்த்தீங்களா இந்த வேலை நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது இல்லையா ஒரு தடவை அஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்தா போதுங்க லைஃப் லாங் வந்து பெனிஃபிட் பென்ஷன் அதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாங்க அதை நீங்கள் தகவல் ஒரு விரும்பி சட்டத்தில் போட்டு நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா அதோடய டீட்டெயில் வந்து தெளிவாக இல்லை அது எப்படின்னா இப்போ ஒரு தடவை ஒருத்தர் எம்எல்ஏ வேலை பார்த்துட்டார் ஒரு இரு முப்பது வயசில் இருபத்தஞ்சி வயசில் ஒருத்தர் எம்எல்ஏ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஒரு முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் பென்ஷன் கிடைக்குது அடுத்த முறை தேர்தலில் அவரே வச்சு போய்ட்டார் திருப்பியும் எம்எல்ஏ ஆயிடுறாரு இல்லை அப்புறம் ரெண்டாவது முறை பென்ஷன் ரெண்டு பென்ஷனா மூணாவது முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் மூணு பென்ஷன் இருக்குதா அப்படிங்கக்கூடிய கேள்விலாம் இருக்குது பட் ஆனால் அதுக்கான இந்த டீட்டெயில் நம்மகிட்ட தெளிவாக இல்லை உங்களுக்கு விவரங்கள் வேணால் நீங்கள் வந்து தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தில் போட்டு ஒரு எம்எல்ஏ எத்தனை முறை தேய்ச்சாலும் அவருக்கு வந்து பென்ஷன் இருக்குதா ஒவ்வொரு முறையும் ஐந்து வருடம் பணியாற்றுறதுக்கு இப்போ கொடுத்துருக்க நிலவரத்துப்படி இருபதாயிரம் ரூபாய் வந்து அவருக்கு வந்து மாதம் அலவன்ஸ் அந்த பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஒரு எம்எல்ஏ வந்து மூணு முறை ஜெயிச்சிருக்காருனா மூணு முறைக்கு இருபதாயிரம் இருபதனாயிரம்னா அறுபதாயிரம் ரூபா மாதம் அவருக்கு பென்ஷன் மட்டும் போகும் ஸோ இது வந்து இப்படி இருக்குதா நடைமுறையில் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை உங்களுக்கு விவரம் வேணும்னா நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா தகவல் அறிவு உரிமை சட்டத்தில் போட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததான் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அவர் எக்ஸ் எம்எல்ஏ ஆகிட்டால் கூட அவருக்கு வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அவருக்கு உண்டு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு உண்டு பெரு இயருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து முப்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் அந்த மெடிக்கல் அலவன்ஸ் காசு கொடுப்பாங்க ஃப்ரீ பஸ் பாஸஸ் அவர் கூட இனி ஒருத்தரை கூப்பிட்டு போய்க்கலாம் அண்டில் லைஃப் டைம் அவர் வாழ்நாள் முழுமைக்க செய்கிறாங்க ஃப்ரீ பஸ் பாஸஸ் ஒரு முதல் எம்எல்ஏ ஆகிட்டால் அவர் அவர் கூட ஒருத்தர் அவர் மனைவியாக இருக்கலாம் குழந்தையாக இருக்கலாம் யாரோ ஒருத்தர் அந்த பாஸில் சேர்த்து விட்டுட்டு கூட்டு போய்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான இவ்வளவு சலுகைகள் வந்து இருக்குது இதில் ஹைலைட்டே என்னென்னா ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளம் ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளத்தை செலவு பண்ணுறதுக்கு எந்த வழியும் இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளத்தை என்ன செலவு பண்ணுவீங்க நீங்கள் பஸ்ஸில் போவீங்க பஸ்ஸு ஃப்ரீ ஓகே அதனால் ட்ரெயினில் போனால் அலவன்ஸ் ஃப்ரீ அடுத்து வருஷத்துக்கு இருபதாயிரம் ரூபா ட்ரெயினுக்கு வர அலவன்ஸ் காசு வர கொடுத்துட்றாங்க திருப்பி வந்துட்டு உங்களுக்கு தங்குறதுக்கு எம்எல்ஏ ஹாஸ்டல் இருக்குது அது மாதத்துக்கு வெறும் இரநூற்றி ஐம்பது ரூபா ரேட்டில் சாப்பாட்டு காசு வந்து எம்எல்ஏ ஹாஸ்டல் கொடுத்துட்றாங்க படிக்கிறதுக்கு புத்தகம் லைப்ரரி அங்கே கிடச்சிருது அடுத்ததாக உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு பேனால் இருந்து அந்த பென்சில் பேப்பர் எழுதுறது வரைக்கும் எல்லா ஐட்டங்களும் கொடுத்துட்றாங்க ஒரு எம்எல்ஏ வந்து ஒரு லெட்ரு ஒருத்தருக்கு அனுப்புனா அது வைக்கிற கண் கவர் இருக்குல்ல எம்எல்ஏ கவரு அதுவும் கூட கவர்மெண்ட்டே ஃப்ரீயாக கொடுத்துருது அதில் எழுதுறதுக்கு பேப்பர் கொடுத்துருது பேனாக கொடுத்துருது அந்த இங்கிலிருந்து எல்லாமே கொடுத்துற மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க அது கூடவே உங்களுக்கு ஒரு அசிஸ்டண்ட் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அசிஸ்டண்ட் வேணும் நீங்கள் சொல்கிறது எழுதுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அதுக்கு ஒரு அசிஸ்டண்ட் இருக்குது அதுக்கு சம்பளத்தை கவர்மெண்ட்டே கொடுத்துருது சரி தானா அடுத்து உங்களுக்கு ரயில்வே கவுண்டரில் தனியாக டிக்கெட் எடுக்கிறதுன்னு எல்லாமே ஃபெசிலிட்டி ஃப்ரீயாக இருக்குது எம்எல்ஏ ஹாஸ்டல்லேருந்து சட்டமன்ற உறுப்பு சட்டமன்ற அலுவலகத்துக்கு வரணும் சட்டமன்றத்துக்கு வரணும் அதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது பஸ்ஸில் பிடிச்சி டிக்கெட் எடுத்து வரணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதுவும் இல்லை அதுக்கு தனி ஃப்ரீ பஸ் இருக்குது ஸோ அங்கேயும் எம்எல்ஏ சட்டமன்ற அலுவலகத்துக்கு போயிட்டு அங்கேயும் கேண்டீன் இருக்குது எல்லாம் சாப்பிட்டுக்க முடியும் ஜிம் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அடுத்து யோகா கிளாஸ் இருக்குது மன அமைதிக்காக குழந்தைங்களோட விளையாடுறதுக்கு பார்க் இருக்குது பேட்மிண்டன் கோட் இருக்குது உங்களோட கார் வச்சுருக்கீங்கன்னா காரை கொண்டு நிறுத்துறதுக்கு கார் பாஸ் வச்சுருக்காங்க அடுத்து ஃப்ரீ நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி நாட்டாடக்கூடிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃப்ரீ நியூஸ் பேப்பர் உடம்பு சிலனா உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் ஃபெசிலிட்டி இலவசம் ஃபேமிலி அலவன்ஸ் வேறு தனியாக கொடுத்துட்றாங்க அடுத்ததாக பென்ஷன் இருபதாயிரம் ரூபா மாதம் ஒவ்வொரு மாதமும் இன்றைய நிலவரப்படி கொடுக்குறாங்க அஞ்சு வருடம் நீங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றிட்டிங்கன்னா அடுத்ததாக லைஃப் டைம் முழுமைக்கும் வாழ்நாள் முழுமைக்கும் பென்ஷன் கூடுதலாக நீங்கள் அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும்போது யாராக இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த வருஷத்துக்குள்ளே அஞ்சு ஆண்டு பணி முடியறதுக்குள்ளே இறந்துட்டாங்கன்னா அவருடைய ஃபேமிலி மெம்பர் அதாவது அவங்களுடைய கணவனாக கடை கணவன் இறந்துட்டார் அந்த மனைவிக்கு அந்த மாதிரி ஃபேமிலி மெம்பர் இருக்கார் இல்லையா ஃபேமிலி பென்ஷன் அப்படிங்கிற ஸ்கீமில் ஐம்பது சதவீதம் அவங்களுக்கு இப்போ இவருக்கு இருபதாயிரம் ரூபா வர வேண்டியது இருக்குன்னா ஒருவேளை சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும்போதே பதவியேற்றிருக்கணும் பதவியேற்றுக்கு முன்னாடி இறந்துட்டார்னா அது பொறுப்பு கிடையாது சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்று அந்த வருகை பதிவேட்டில் கையெழுத்து போட்டார்னா அவர் எம்எல்ஏ ஆகிட்டார் தேர்தல் அறிவித்த உடனே எம் இறந்த எம்எல்ஏக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களுக
ஃப்ரீ பஸ் பாஸஸ் அவர் மட்டும் இல்லாமல் அவர் கூடவே ஒருத்தர் கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு ஸோ இவ்வளவு சலுகைகள் ஒரு எம்எல்ஏ ஆனால் இருக்குது இப்போ சொல்லுங்கள் எல்லோரும் எம்எல்ஏ ஆகுமா வேண்டாமா இருபத்தஞ்சி வயசு தகுதி எம்எல்ஏ போட்டி போடுறதுக்கு எம்எல்ஏ செலக்ட் ஆகிட்டுனா இவ்வளவு சலுகை இருக்குது இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு கூடுதல் விஷயம் என்னென்னாக்கா எந்த எம்எல்ஏ பஸ்ஸில் போகிறாங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா எல்லா பஸ் பஸ் பாஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குது எம்எல்ஏக்கள்லாம் பஸ்ஸில் போனாக்கா நம்ம அரசு பேருந்தில் போனால் கிடச்சி முடியும் பேருந்துகள்லாம் மிக தரமாக இருந்திருக்குங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை ஆனால் எத்தனை எம்எல்ஏக்கள் போகிறாங்கன்னு தெரியல ஒருவேளை இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற நீங்கள் எம்எல்ஏ ஆனீங்கன்னா கொஞ்சம் அரசாங்க பேருந்தில் கொஞ்சம் போக ஏன்னா இலவசமாக கொடுத்துருக்காங்க இலவசமாக கொடுத்துருக்காங்க உங்கள்கிட்ட கார் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் பஸ்ஸில் போனீங்கன்னா பஸ்ஸு வந்து மக்களுக்காக என்ன செய்வாங்க நல்ல முறையில் நடக்கும் எம்எல்ஏ பஸ்ஸில் வர ஆரம்பிப்பாங்கன்னு அந்த ஒழுங்காக பஸ்ஸு வந்து சரியாக தரமான பஸ்ஸாக மாற ஆரம்பிக்கும் அடுத்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் ஃப்ரீயாக இருக்குது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொஞ்சம் போங்க பென்ஷன் இருபதனாயிரம் ரூபாய் ஒரு தடவை வேலை பார்த்துட்டா லைஃப் டைம் முழுக்க பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க எங்கேயுமே லஞ்சம் வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை தயவு செஞ்சு லஞ்சம் வாங்கணும்னு முயற்சி பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஒரு தடவை அஞ்சு வருஷத்தை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இருபதாயிரம் ரூபாய் இன்னும் நிலவரப்படி அது ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு ஒருக்க சீஃப் மினிஸ்டர் வர வர என்ன செய்வாங்க மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ பென்ஷனோட ரேட்டு அப்போ அண்ணே நிலவரத்து கணக்கு பண்ணி பார்க்கும்போது மாறிடும் ஸோ எக்ஸ்எம்எல் ஒரு தடவை ஜெயிச்சிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்சு வருஷம் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ இருக்குது அது இல்லாமல் லைஃப் டைம் முழுக்க பஸ் பாஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குது எப்போவுமே உங்களுக்கு எந்த செலவுமே இல்லை எக்ஸ்எம்எல்ஏங்கிற பவர் வச்சே நீங்கள் வாழ்நாள் முழுக்க வாழ்ந்துக்க முடியும் அப்போ அவங்க நீங்கள் அந்த படிக்காலத்தில் இறந்துட்டால் கூட உங்களோட அந்த கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ அந்த ஃபேமிலி மெம்பருக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்போ கூட அவங்களுக்கு ஒன்றும் கெட்டு போகலை ஸோ இவ்வளவு விஷயம் இருக்குது ஒரு எம்எல்ஏ ஆகிட்டா ஸோ ஏன் சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நல்லது செய்கிறது இல்லை அப்படின்னு எனக்கு புரியலை இனிமேல் இதை இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற யாராச்சும் ஒருத்தர் எம்எல்ஏ ஆனீங்கன்னா கூட கொஞ்சம் நல்லது செய்வோம் நல்லது செய்கிறது தான் இங்கே ஆள் தேவை தேவைப்படுது எம்எல்ஏக்கு சம்பளம் இருக்குது பட் ஆனால் ஏன் இந்த லஞ்சம் மூலம்லாம் இருக்குது ஒன்றும் புரியலை இது இல்லாமல் இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதை நம்ம இனி ஒரு விஷயத்தில் தேடி பார்த்து சொல்கிறோம் உங்களுக்கு சட்டமன்றத்தில் போய் கேள்வி எழுப்புனீங்கன்னு வைங்க சட்டமன்றத்தில் கலந்துக்கிட்டால் டெய்லி அலவன்ஸ் தனியாக இருக்குது சம்பளம் இல்லாமல் எத்தனை நாள் கலந்துக்கிறீங்களோ ஒவ்வொரு நாளைக்கு தனி சம்பளம் இருக்குது ஐநூறுரூபா கொடுக்குறாங்க அது இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னு கேட்டாக்கா சட்டமன்றத்தில் நீங்கள் கேள்வி கேட்டிங்கன்னு வைங்க ஒரு கேள்விக்கு இவ்வளோனு இருக்குது அப்புறம் அதிகமாக கேள்வி கேட்டவங்களுக்கு கிஃப்டெல்லாம் கொடுப்பாங்க அது தனியாக இருக்குது அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ செய்தியில் போடுவாங்க ஒரு எம்எல்ஏ வந்து இவ்வளோ கேள்வி கேட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து சில கிஃப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ட்ராவல் பேக்கு அப்புறம் ஏதாச்சும் முக்கியமாக கிஃப்ட் வவுச்சர்ஸ் ஏதாவது ஃப்ளைட் டிக்கெட் ஃப்ரீ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் செய்தியில் போடுவாங்க அதை நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க அவங்களோட அஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த கிஃப்டெல்லாம் அள்ளிட்டு காரில் கொண்டு வைக்கிற மாதிரிலாம் செய்திகள் போடுவாங்க நிறைய ட்ராவல் பேக்லாம் வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி ஸோ இது தனியாக இருக்குது எம்எல்ஏக்கள் சட்டமன்றத்தில் கேள்வி கேட்டால் தனி கிஃப்டெல்லாம் இருக்குது ஒரு கேள்விக்கு இவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை எம் எவ்வளோ கேள்வி கேட்குறாரு அதெல்லாம் பதிவு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்போ எல்லாத்துக்கும் இருக்குதுங்க கேள்வி கேட்டால் காசு கொடுக்குறாங்க சட்டமன்றத்தில் கலந்துக்கிட்டால் காசு கொடுக்குறாங்க பஸ்ஸுக்கு காசு சாப்பிட ஃப்ரீ எல்லாமே ஃப்ரீ அப்புறம் ஏங்க நம்ம நாடு முன்னேறலை வருத்தமாக இருக்குதுல்ல நம்மளாவது எம்எல்ஏ ஆகி சரி பண்ணுவோமா இதெல்லாம் ஒரு தடவை வேலை பார்த்தா போதுங்க லைஃப் டைம் முழுக்க செட்டில் இல்லை நீங்கள் ஒரு பேங்க் மேனேஜராக இருந்தால் கூட நீங்கள் வேலைக்கு போனால் தாங்க சம்பளம் உங்களுக்கு லைஃப் டைம் பென்ஷன் கிடைக்காது நீங்கள் ஒரு போலீஸ்காரராக இருந்தாலும் இப்படி கிடைக்காது நீங்கள் ஒரு எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பாருங்களேன் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் பெரிய மேனேஜராக கூட இருங்களேன் இந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டி உங்களுக்கு எல்லா சலுகைகளும் இலவசமாக கொடுத்து கேள்வி கேட்டாலும் காசு இது இல்லாமல் இன்னொரு ஒன்று இருக்குது சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு தொகுதி நிதின்னு தனியாக வருது அதை பற்றி இன்னொரு இதில் போடுறேன் ஒரு தொகுதி நிதி எவ்வளவு அந்த தொகுதி நிதியில் எம்எல்ஏக்கள் என்னென்ன செலவு செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இன்னொரு விஷயத்தில் சொல்கிறேன் அப்போது இவ்வளோ விஷயம் இருக்குதுங்க பஸ்ஸில் போனால் ஃப்ரீ எல்லாமே ஃப்ரீங்கும் போது எதுக்குங்க லஞ்சம் வாங்குகிறாங்க நம்ம எம்எல்ஏ ஆகிறோம் இனிமேல் லஞ்சம் வாங்காமல் வேலை செய்கிறோம் என்ன செய்கிறோம் லஞ்சம் வாங்காமல் வேலை செய்கிறோம் முடிவு எடுத்துக்குவோமா சரி எம்எல்ஏக்களுடைய சம்பள விவரங்கள்லாம் பார்த்துட்டிங்க இனிமேல் நாளிலிருந்து யாராச்சும் எம்எல்ஏ வந்
இன்னையிலேருந்து எம்எல்ஏ ஆகிறதுக்கான முயற்சி எடுப்போம் இப்போ இனிமேல் குழந்தைங்களை எல்லாருமே நான் படிச்சுட்டு டாக்டர் ஆக போகிறேன் இன்ஜினியர் ஆக போகிறேன் இல்லைன்னா இந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்க போகிறேன் இல்லைன்னா நான் படித்து முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் அந்த பெரிய கார் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறேங்க போகிறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி எம்எல்ஏ வேலை பார்க்க போகிறேன் அஞ்சு வருஷம் அப்படிங்கிற முடிவு எடுப்போம் லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் இருக்குது ஃபுல் பேக்கேஜ் சரி நன்றி